আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় ভিউয়ার্স যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাজ্যের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে যেখানে বসে ইকরা বাংলা দেখছেন আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের চ্যানেলের সাথে থাকার জন্য আমি সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের এখনকার পরিবেশনা আমাদের নিয়মিত টক শো দশ দিগন্ত দেখার জন্য দশ দিগন্তের আজকের পর্বে আমরা সিলেটের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব। আলোচনার জন্য স্টুডিওতে আমাদের অত্যন্ত সম্মানিত দুজন অতিথি উপস্থিত রয়েছেন আসুন তাদের সাথে পরিচিত হই তারপরে আমরা মূল আলোচনায় ফিরে যাব। আমার সর্ব ডানে রয়েছেন জনাব আতাউর রহমান আতা আতাউর রহমান একজন রাজনীতিবিদ জাতীয় পার্টির সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য হিসেবে তিনি দায়িত্ব পালন করছেন আতাউর রহমান আতা আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ মেরু ভাই আপনাকে আমাদেরকে ইকরা বাংলা টেলিভিশনে আমন্ত্রণ করার জন্য এরপরে রয়েছেন আমার ডানে জনাব জামাল আহমদ খান জামাল আহমদ খান এদেশের অত্যন্ত পরিচিত এক মুখ যুব রাজনীতি করেন যুব সংগঠক যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন যুক্তরাজ্য যুবলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক জামাল আহমদ খান আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে স্বাগত আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ইকরা বাংলার দর্শককে ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ আমাকে আমন্ত্রণ আপনাদের দুজনকে কৃতজ্ঞতা আমাদের স্টুডিওতে আসার জন্য সুপ্রিয় ভিওয়ার্স আমরা সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব আপনারা জানেন আগামী একুশে জুন সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের পাঁচটি সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন হচ্ছে একসাথে তো সিলেটের স্বাভাবিকভাবেই প্রবাসী অধ্যুষিত সিলেট বিশেষ করে এই ব্রিটেনের প্রচুর মানুষ সিলেটই তো সিলেটের সিটি কর্পোরেশন নিয়ে বাংলাদেশের যেমন উত্তেজনা ঠিক তেমনি লন্ডনেও আমরা দেখি এখানেও অনেকটা উৎসব মুখর পরিবেশ বিরাজ করছে আমরা এই নির্বাচন নিয়ে আলোচনা করব আমি প্রথমে জানতে চাইব জনাব জামাল আহমদ খান এই যে নির্বাচন হচ্ছে আপনারা কাজ করছেন আমি জানি আপনি একটা কমিটির দায়িত্বেও আছেন একটা ক্যাম্পেইন কমিটির একজন প্রার্থীর তো আমি আপনার কাছে জানতে চাইব সার্বিকভাবে এই নির্বাচনটাকে আপনি মূল্যায়ন করুন থ্যাংক ইউ আসলে আমাদের যে শুধু এই সিটি কর্পোরেশন আমাদের প্রতিটা নির্বাচন ধরে ইউনিয়ন নির্বাচন থেকে শুরু করে আমরা প্রবাসীরা বিশেষ করে সিলেটের আমরা নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমাদের বিশেষ করে লন্ডন আমরা সিলেটের অধিবাসী তো আমাদের প্রতিটা নির্বাচনে কিন্তু আমরা একটা আমেজ এই দেশে এবং উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তার দ্বারে গিয়ে বিশেষ করে আমাদের যিনি আমাদের ক্যান্ডিডেট আমাদের অত্যন্ত প্রাণপ্রিয় নেতা এবং যিনি এই দেশে দীর্ঘ প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বছর এদেশে ছিলেন বাংলাদেশে ছিলেন এবং এ দেশে প্রতিটা শহরে যিনি গিয়েছিলেন এবং উনি একজন যুব সংগঠকও ছিলেন এবং আমাদের অত্যন্ত ক্লোজ আমরা যারা ধরেন এখন তীর্থ প্রজন্ম ধরেন আমাদের ইয়াং তো আমরা আসলে প্রায় দুই তিন বছর সিনিয়র উনি আমরা একসাথে রাজনীতি যারা করি তো আপনি যখন আপনার ফ্রেন্ড যখন একজন এনি নির্বাচনে খারা হয় দলমত নির্বিশেষে তখন আপনার আলাদা একটা ইমেজ থাকে এই হিসাবে লন্ডনে যেহেতু আনাউজমান চৌধুরী আমাদের আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রার্থী এবং তার বাইরেও উনি এই দেশে লেবার পার্টি করতেন এবং বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন করতেন তো এই জন্য আসলে এই দেশে আপনি দেখেছেন কয়েকদিন আগে একটা মিটিং হয়েছে প্রায় এক হাজার মানুষের উপরে এবং আমরা ইতিমধ্যে আমাদের লন্ডন ক্রোতা লন্ডন প্রত্যেকটা শহরে কিন্তু আওয়ামী লীগের ব্যানারে না ধরেন কমিউনিটি ক্যাম্পেইন কমিটি এবং বিভিন্ন সংগঠন এবং বিভিন্ন ব্যানারে আমরা কাজ করতে চাই তো আমরা আশা করি আমাদের যে পার্টি এবং সবচেয়ে বড় জিনিস হইল আমাদের সুখ দুঃখ নিয়ে আমাদের আমাদের অনেক আমরা দেখেন দেশে গেলে আমরা বললে প্রবাসী ই দেশে আইলে আমরা প্রবাসী তা আমাদের তো স্থান নাই তো আমরা মনে করি ইতিমধ্যে আপনি দেখেছেন বৃহত্তর সিলেট আমি মনে করি বৃহত্তর সিলেটে আমাদের সাবেক সংসদ সদস্য ছিলেন বর্তমানে সিলেট তিনের সংসদ সদস্য এবং দেখেন বাংলাদেশের এই সর্বপ্রথম বিশ্বের বাংলাদেশের বাইরে সর্বপ্রথম কোনো সিটির আমাদের প্রবাসী উনি আমরা প্রবাসী উনি তো বাংলাদেশি তা ডুয়েল সিটিজেন তো আমরা মনে করি এইটা আমাদের জন্য একটা অত্যন্ত সুখের এবং আমাদের দায়িত্ব হলো আমরা দলমত নির্বিশেষে ওনাকে আসলে আমরা ফার্স্ট প্রাইম এটা আমাদের সবার দায়িত্ব যেহেতু দেখেন বাংলাদেশে আটটি সিটি আছে এর মধ্যে এই সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পর থেকে এই প্রথম কোনো সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে আমাদের প্রতিনিধি এবং উনি যেহেতু এই দেশে ছিলেন এই দেশের লোকাল গভর্নমেন্ট এবং লেবার পার্টি সব কিছু মিলেই আমরা মনে করি আমাদের একটা তিলকমা সিটি হবে এই জন্য আমরা আমাদের উচিত আমরা সবাই ওনাকে সাহায্য করি হ্যাঁ ঠিক আছে আপনি কিন্তু ভোট চাইতে পারবেন না এই অনুষ্ঠানে ভোট চাওয়া যাবে না আমি যেন আতারও না তা আপনার কাছে জানতে চাইবো আপনাদের দলেরও ক্যান্ডিডেট আছে এই নির্বাচনে জাতীয় পার্টি থেকে একজন লাঙ্গল নিয়ে সম্ভবত নির্বাচন করছেন 
তো আপনি নির্বাচনটার পুরো আর কি সিলেট সিটি কর্পোরেশনের বর্তমানে যে উৎসবমুখর নির্বাচনের যে উৎসবমুখর পরিবেশ এই এই নিয়ে একটু আপনার মূল্যায়নটা তুলে ধরুন ধন্যবাদ মিরু ভাই আমি প্রথমে দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই এবং আপনার উদ্দেশ্যে যে জিনিসটা আমরা আসলে বাংলাদেশের রাজনীতি যারা বিদেশে করি আমরা আমরা প্রথমে ধন্যবাদ জানাতে যে প্রত্যেকটা রাজনীতিক নেত্রী শীর্ষ নেতৃবৃন্দকে মানে দলীয় প্রধানদেরকে যে ওনাদের আমরা বিগত কিছু কিছুদিন যাবৎ দেখতে পাচ্ছি যে প্রবাসীদেরকে মূল্যায়ন করা হচ্ছে যদি আপনি পিছন দিয়ে তাকান টু থাউজেন্ড ফোরটিনে এই প্রবাস থেকে লন্ডন থেকে আমাদের জাতীয় পার্টির তিনজন এমপি নির্বাচিত হয়েছেন তিনজনই প্রবাস থেকে হয়েছেন আপনাদের আপনাদের হত এলাকার সিলেট দুইয়ের শফিকুর রহমান চৌধুরী এক সময় এমপি নির্বাচিত হয়েছেন এবং আমি ধন্যবাদ জানাই এই জন্য আমাদের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগের সভানেত্রী শেখ হাসিনাকে ওনার ওনার যে সদিচ্ছাটা উনি বিদেশ থেকে বিদেশ থেকে যারা রাজনীতি করে মূলত তাদের কিন্তু পকেটে টাকা খরচ করে তারা রাজনীতি করে আর দেশে যারা রাজনীতি করে সবার কথা আমি বলবো না কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ এটাকে তাদের পেশা হিসাবে নেয় অনেকাংশে তারা এটাকে তাদের পেশা হিসাবে পুঁজি করে তারা ব্যবসায় পরিণত করে কিন্তু বিদেশ থেকে যারা রাজনীতি করে তারা প্রকৃত রাজনীতিবিদ তাদের নিজের পকেটের টাকা খরচ করে এই দলের জন্য কাজ করে তার এই ধারাবাহিকতায় সিলেট তিনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাবিবুর রহমান হাবিব ভাই আমাদের ইংল্যান্ডের মানুষ ওনাকে এখান থেকে নিয়ে নমিশন দেওয়া হয়েছে যেভাবে ইলেকশন হোক এটা ইলেকশনে অনেক প্রশ্নবিদ্ধ ইলেকশন আছে উনি নির্বাচিত হয়েছেন আমাদের প্রবাসীদের গর্ব এটা এটা আমি প্রবাসী হিসাবে বলছি তদ্রূপ আমাদের অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং সদ্যভাজন আমাদের ভাই আনোরজ্জামান চৌধুরী ওনাকে আওয়ামী লীগের নমিশন দিয়ে ওনাকে সিলেট সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন করার জন্য নমিশন দেওয়া হচ্ছে উনি ইলেকশন করবেন ইলেকশনের মাধ্যমে ওনার হার জিত বাইরে আসবে উনি হয়তো যদি তবে ওনাকে যে নমিশনটা দেওয়া হচ্ছে এই জন্য আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই এটা আমাদের জন্য অনেক অত্যন্ত গর্বের বিষয় এবং যদিও আনোর জমানোর ব্যাপারে অনেক বিতর্কিত আছে অনেকে বললে অনেকে বলে তারা যে অনোর জমানের টাকার সব কই থেকে আসলো ওনার কী আছে আমি ওই দিকে যাবো না ওইটা বলবো না আমি এইটাই বলবো যদি আনোর জমানের মতো মানুষ এই যে গত ত্রিশ বছর যাবৎ ইংল্যান্ডে যে পরিমাণ পরিশ্রম দিয়েছেন দলের প্রতি কমিউনিটির প্রতি এই পরিশ্রমগুলো যদি উনি ব্যবসা কাটে ওনার পারিবারিক জীবনে স্পেন্ড করতেন অথবা উনি যদি নিজে চেষ্টা করতেন যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা তাহলে আজকে হয়তো এই প্রশ্ন আসতো না উনি অনেক কিছু করতে মূল্যায়ন করা হয়েছে আপনার দলের প্রার্থী তো আছে তো আপনার তো এখন আসি যেমন রাজনীতি আমি আমার প্রবাসীদের কথা বললাম এতক্ষণ এখন আমার আপনি বলছেন আমাদের হ্যাঁ অবশ্য যেহেতু উনি কি দেশের না উনিও প্রবাসের না উনি দেশের উনি দেশের উনি ফিজা অ্যান্ড ক কোম্পানি সবাই চিনে উনি ফিজা কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনা পরিচালক উনি নিজে মালিক ওনার ওনার অনেক টাকা পয়সা আছে ওনার অনেক টাকা পয়সা আছে উনি একজন সম্মানী মানুষ আমাদের দলের সেন্ট্রাল কমিটিতে আছেন অনেক কিছু চাইছিল নমিশন তো দল ওনাকে মনে করছে যে ওনার যে অবস্থান ভালো ওনাকে দেওয়া হতো ভালো হবে উনি ইলেকশন করবেন আগামীতে যদি ইলেকশনটা ঠিক মতো হয় তবে ইলেকশন ব্যাপারে অনেক বিতর্ক আছে যেটা একটা উদাহরণ দিয়ে আগে বলেছেন যে প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন আমি নোট নিয়েছি হ্যাঁ হ্যাঁ এটা বলতে আপনি কি বুঝাচ্ছেন মানে প্রশ্নবদ্ধ বিদ্ধ নির্বাচন বলতে যে আসলে আপনি আমি যেটা মনে করি শুধু আমি না এটা একদম একদম বাংলাদেশের একদম ছোট বাচ্চা থেকে নিয়ে সবাই বাংলাদেশের ইলেকশনটাকে যেমন তেমনভাবে গ্রহণযোগ্য মনে করছে না ইভেন নির্বাচন কমিশনাররাই 
আগেকার নির্বাচন নির্বাচন কমিশনাররাই ওরাই বলে গেছেন যে আসলে 2018 এ দিনে রাতে ভোটটা হয়েছিল दीर्घ दिन जो चीनी आज पर्त आज पर लुके बोलते मानियम बिुदे कर बोलते परेना क्योंकि बिुदी तरह खातिर पासपोर्ट कर लमी उनार मुख थे कथा क्योंकि प्रकाश कर तो ये जाना अपराध नए जिज्ञास करते प्रार्थी इलेक्शन कर कैंडिडेट ग्रहण कर सोपे ग मेयर प्रकाश कर 
তাদের নেতা যারা জাতীয়বাদী তো নেতা কারা তারা বলতে পারে না না রোশনের সাথে যে আমরা জানি না সম্পাদক উবায়দুল কাদের পনেরো মিনিট বক্তব্য দিয়েছেন আমাদের কাউন্সিলে এই কাউন্সিলের মাধ্যমে কাউন্সিলারদের বুটের মাধ্যমে আমাদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছে এখন আমি যদি দাবি করতে পারি এখন আমি যে আপনি যেটা বলছেন আমি তো রেসপেক্টটা কে বলি এখন রোশন এরশাদ আমরা জানি আমরা না বিরোধী দলীয় উপনেতা এবং উনার মুখ থেকে যেটা আসবে ওইটা হচ্ছে না মার কথা মানে আমার জানা দরকার না বাট আমি সিলেটের কথা বলছি সিলেটে যে তারা নমিনেশন দিয়েছে ধরেন আমাদের নমিনেশন কয়েকজন ক্যান্ডিডেট ছিলেন তাদের যে ক্যান্ডিডেট আমি যতটুকু শুনছি বা আমি জানি এবং তাদের একজন নেতাও বলছেন কেন্দ্রীয় তারা কেউ জানে না মানে কি মাধ্যমে ওনাকে নমিনেশন দিয়েছেন এবং উনি তবে বলতে পারবেন উনি আপনি দেখেন আমি আমরা লেখাপড়া করছি আমরা ছিলে শহরে বড় হয়েছি আমি তো দেখি না বাবুল ভাই কোনো দিন জাতীয় পার্টি কোনো রাজনীতি করতে এগুলো কবে আসতে জানে হ্যাঁ আসতেই পারে বাট নতুন দিছে এবং এই জন্য তাদের যে তাদের যে দল দলের ক্ষুব্ধ হয়ে অনেকেই অনেক জায়গায় চলে যাচ্ছেন সিলেট তাদের আগে তো আমার গোট ঠিক করতে পারে মানে আমাদের ছয়জন ক্যান্ডিডেট ছিলেন এখন দেখেন আপনি ছয়জন আমাদের একসাথে আমরা কাজ করতেছি আপনাদের কি কোনো বিদ্রোহী ক্যান্ডিডেট না আমাদের কোনো ক্যান্ডিডেট নাই এবং আমরা সবাইনেশন তো দিয়েছেন সম্ভবত এগারো জন মেয়র এগারো জন আমাদের পার্টি চারজন দলীয় আর সাতজন আমরা সবাই ছিলেন বাইরে দেওয়া হয়েছে এবং আমি মনে করি এইটা শুধু আওয়ামী লীগের ক্যান্ডিডেট না যেহেতু একজন ভালো মানুষ যে কোনো জায়গায় ভালো মানুষ দিলে এইটা হইলো এখন সবাই মিলে আমরা একজন সুন্দর নগরী এবং টিলকন গর্তে যে লাগে সবাই মিলে কিন্তু এইটা আমি একা পারবো না এখানে আতাউ ভাই দরকার সব দলের অংশগ্রহণে আমি মনে করি এবার খুব আওয়ামী লীগে যে নমিনেশন দিয়েছে এবং যাকে দিয়েছে উনি কিন্তু ক্লিন মানুষ তা আমি মনে করি ক্লিন হিসাবে এবং উনার অভিজ্ঞতা দিয়ে আমরা সে আশা পাঁচ বছর দেখি না আমরা কী হয় এরপরে তো বলতে পারবো আরও তো টাইম আছে তা আমি মনে করি আমাদের এই শহরটা সুন্দর হবে এবং সবাই আসলে বুট দিবে আর এইটাই আমি মনে করি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব আতাউর রহমান অনেক কিছু আপনারা আলোচনা করছেন ঠিক আছে সেগুলো রাজনৈতিক বিষয় আপনি আগে বলছিলেন যে প্রবাসী হিসেবে আপনি মনে করেন যে প্রবাসীদেরকে মূল্যায়ন করা দরকার একটু বলুন যে আপনি কি কি চান প্রবাসী যদি মেয়র হন বা যে কেউ আপনি সিলেটের কি কি হতে পারে উন্নয়ন কি হতে পারে বা আর কি জানার জন্য একটু ক্লিয়ার করি যে বড় একটা দলের মাঝে ছোটখাটো সমস্যা থাকতেই পারে স্বাভাবিক এটা একটা বিরোধী দল অনেক বড় দল নয় বছর দেশ শাসন করেছে এখানে ছোটোখাটো সমস্যা থাকতে পারে যে সমস্যার কারণে হয়তো ওনাদের ওনার অবগত হয়েছেন আমরাও নিজে দেখছি কিছুদিন আগে দেখলাম যে রোশনের সাথ নাকি কাউন্সেল করতেছেন তারিখও দিয়েছেন ডেটও ফিক্স হয়েছে এটা শুধু আমরা ফেসবুক আর ছোটোখাটো অনলাইন পত্রিকার মাধ্যমে দেখছি ওনাদের মুখ থেকে কোনো বক্তব্য বা কিছু আমরা শুনি নাই আমরাও হতভঙ্গ ছিলাম যে কী ব্যাপার এগুলো যে খেয়ে লিখে আর খেয়ে ওগুলো আসে কিন্তু কই আমরা তো কোনো কাউন্সেলও দেখলাম না কোনো সম্মেলন হলো না রোশনের সাথে নেতৃত্বে কিছু না তো আমি যেটা বলবো আমাদের দল সবার সম্মিলিতভাবে একত্রিত আমরা আছি রোশনের সাথ বলেন উনি আমাদের দলের পুষ্যপুষ্যকতা উনি আমাদের বিরোধী দলের দলের নেতা ওনা উনি আমাদের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যানের ওয়াইফ 
ওনাকে আমরা সম্মান করে আমরা ঠিক আছে আপনাকে এখানে আমি আটকাবো আমরা একটা বিরতি নেই তারপরে আপনার এই জায়গা থেকে আমি শুরু করব ধন্যবাদ জনাব আতাউর রহমান সুপ্রিয় ভিউয়ার্স আমরা আলোচনা করেছিলাম সিলেটে সিটি কর্পোরেশন নিয়ে এই মুহূর্তে জনাব আতাউর রহমান জাতীয় পার্টির জাতীয় রাজনীতি নিয়ে আমরা একটু আলোকপাত করছিলেন তো আমরা একটা ছোট্ট বিরতি নিচ্ছি বিরতির পরে আবারও ফিরে আসব সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকুন ধন্যবাদ সবাইকে বিরতির পরে আবারও ফিরে আসলাম আপনারা দেখছেন দশ পর্যন্ত আমাদের সাপ্তাহিক আলোচনা অনুষ্ঠান আমরা আলোচনা করছিলাম সিলেটের সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের বিষয়ে আমাদের আলোচনা চলছিল যেন আতাউর রহমান আতা আমাদের সম্মানিত অতিথি তিনি বলছিলেন জাতীয় পার্টির রাজনীতি সম্পর্কে তো যেন আতাউর রহমান আপনি শুরু ধন্যবাদ আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে আমাদের দলের মধ্যে কোনো বিরোধ নাই জি এম কাদের বলেন আর রোশন এরশাদ বলেন আমরা সবাই জাতীয় পার্টি সবাই একই দলের একই সাতার আন্ডারে আছি রোশন যাদিকে যাবেন জি এম কাদেরও সেদিকে যাবেন এটা একই নেতা আমি যেটা মনে করি আমাদের যে খিন্ডিটির যিনি আছেন বাবুল ভাই যার মালিক উনি অত্যন্ত দক্ষ মানুষ এবং উনি সিলেটের মাটিতে গড়ে ওঠা মানুষ ব্যবসায়ী মানুক ওনার প্রতিটা ব্যবসা বেশিরভাগ ব্যবসা সহানিকের উপরে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে প্রত্যেকটাই সিটি কর্পোরেশন ভিতরে তো যেহেতু ওনার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা সিটি কর্পোরেশনের ভিতরে ওনার সব মানুষের সাথে যোগাযোগ মানুষের সাথে সম্পর্ক উনির যে অভিজ্ঞতা দিয়ে কাজ করতে পারবেন আমার মনে হয় এর চেয়ে ভালো অন্য কোনো ক্যান্ডিডেট করা সম্ভব হবে না কারণ আমরা তো অনেকের দেখলাম তা কারণ বাবুলের অনেক গুণ আছে তো আমি চেষ্টা করবো আমি ব্যক্তিগত ওনার সাথে আলাপ হয়েছে গতকালকে হয়েছে আগামী তো হবে হয়তো আমি ওনার ক্যাম্পেনের জন্য দেশেও যেতে পারি ওনার কি স্পেশাল কোনো পরিকল্পনা আছে আপনার জানা মতে যে উনি এটা করতে চান স্পেশালি অবশ্যই ওনার স্পেশাল পরিকল্পনা আছে যেমন আপনি জানেন যে আমাদের সিলেটের মেইন সমস্যাটা হচ্ছে ডেইনিং সমস্যা কারণ অল্প বৃষ্টিতে আমরা আসলে পানির তলে ডুবিয়ে যাই এই পানিটা যাওয়ার মতো ডেইনের কোনো সিস্টেম নাই যে ডেইন নাই বলবো না ডেইন আছে কিন্তু ডেইন থেকে যে পানি নিষ্কাশন করা হবে এই সুযোগটা আমাদের দেশে আমাদের সিলেটে নাই যার কারণে আমরা অল্প বৃষ্টিতে দেখেন আপনি গোলাপানি হয়ে যায় সিলেটে এই জিনিসটা মূলত বাবুল ভাই পরিকল্পনার ভিতরে আছে যে উনি যেহেতু ওই ক্ষেত্রে বুক্ত ভুগে উনি ওই সিটির বাসিন্দা এবং প্রতি বৃষ্টি এবং বন্যায় উনি পানির কবলে পড়েন আমি একটা প্রশ্ন করি উনি তো রাজনীতি আপনি বললেন যে উনার শখানের প্রতিষ্ঠান আছে উনি রাজনীতি করেন ব্যবসা করেন তো এর আগে কি এ ধরনের উদ্যোগ উনি নেবার ইচ্ছা হলো না নির্বাচনের আগে অথবা উনি কি কাউকে খুঁজে ফেলেন নাই কাজটুকু করানোর জন্য অবশ্য নিছেন অবশ্য উনি আগে সিটি কর্পোরেশনও ইলেকশন ইলেকশন করছেন একবার ওনার সদিচ্ছা আছে যে পাবলিকলি কাজ করার জন্য কারণ অনেক আগে উনি সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার পদেও ইলেকশন করেছিলেন যদিও তা ওনা আসতে পারেন না এটা অন্য অন্য বিষয় তো যেটুকু তো বলছেন আপনি যেমন আমি পাবলিক আমার দ্বারা অনেক কিছু সম্ভব হবে না সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আপনি কি মনে করেন যারা ছিলেন তাদের সদিচ্ছা ছিল না যারা দায়িত্ব ছিলেন যারা দায়িত্ব ছিলেন তাদের সদিচ্ছা ছিল না বিদায় এই কাজগুলো হয় নাই এটা তো এটা তো স্বাভাবিক যদি তাদের সদিচ্ছা থাকতো তাদের কি পরিকল্পনার অভাব আছে তারা তো আমাদের মতো মানুষ আগের মেয়র দশ বছর কাজ করে গেছে উনি যে কাজ করেন না তাও বলবো না অনেকাংশে হয়তো ডেইনের দিক দিয়ে অনেক অনেক পিছিয়ে ছিলেন কিন্তু অন্য অন্য কাজগুলো ছুকে পড়ার মতো যেমন উনি কয়েকটা কাজ করছেন যেটা যে যেটা করে তার ওইটা বলা দরকার যেন সিটির ভিতরে অনেকটা ইলেকট্রিক লাইন মাটির নিচ দিয়ে নিয়ে গেছেন জিন্দাবাদ থেকে কোন কোন জায়গায় মানে পার্টিকুলারলি আপনি কি জানেন ওইটা মোস্টলি সিটির ভিতরে যেমন জিন্দাবাদ আর বলেন বন্দর সব এগুলো নিয়ে কি এরিয়া কতটুকু হতো আমার এই মুহূর্তে আমি বলতে পারবো না কিন্তু অনেকটা সিটি ভিত্তিক হয়েছে 
যেটা এখন আর উপরে থার তো চোখে পড়ে না গেলে দেখবেন অথবা জিন্দাবাজারটা উনি অনেক সুন্দর করছেন এগুলা করেছেন আপনার সার্কিট হাউসের সামানগুলো সুন্দর করেছেন এই সুন্দরটাকে যদি আপনি সুন্দরে পরিণত করতে চান তাহলে তো ড্রেন সিস্টেমটা করতে হবে একটু বৃষ্টির পানিতে যদি সুন্দরগুলো তো পানিতে পানিতে মিশে যায় মিশে যায় নষ্ট হয়ে যায় মূলত এই ড্রেন ডাইনিং পরিকল্পনাটা আমাদের এটা দরকার আছে আপনাকে এখানে থামাবো আমি জামাল আহমদ খান আপনার কাছে আপনাদের কি এই ধরনের পরিকল্পনা আছে উনি যেটা বললেন আতার ভাই কথা শুনলাম এবং হাসলাম এখন আতার ভাই এই সুন্দর করে যদি পাউডার দেন তো সুন্দর লাগে कैंडिडेट दुई बार कमिशन फेल कर আজকে যদি আমি উনি হ্যাঁ উনি উন্নয়ন করতে পারবেন ফেল করে উনি কিন্তু এলাকা তার কোনোদিন যান নাই উনি যে এলাকার কমিশনার ছিলেন আমি বলতেছি যে উনি বলছেন যে তার ক্যান্ডিডেট আপনি উনি এমন ক্যান্ডিডেট দেখেন আমি যখন ইলেকশনও কাউন্সিলে হারাবো আমি তো এমন কিছু করতে হবে যে আমি মেয়রে যাওয়ার জন্য আপনি যখন একটা ওয়ার্ডের কাউন্সিলার হবে আপনি কাজ দেখাইয়া তো আপনি বিয়াল্লিশটা ওয়ার্ডের দায়িত্ব নিতে পারবেন এখন আপনি আপনার ওয়ার্ডও ঠিক নাই আপনি বিয়াল্লিশটা ওয়ার্ডের দায়িত্ব নিবে কি আপনি এখন ওয়ার্ড কমিশনার আপনার আল্লাহ আপনাকে শোনেন আপনাকে আল্লাহ ব্রেইন দিচ্ছে ফুটি মাসে এখন আপনার রৌ মাসের ব্রেইন আপনি না আমি বলতেছি এখন আমি যে জিনিসটা বলতেছি আমি এইটা বলতে আমি বলতেছি আপনি একটা ওয়ার্ডকে যদি আপনি ওনার কথা বাদ দেন আপনারা কি করবেন ইতিমধ্যে দেখেন আমাদের ক্যান্ডিডেট মানে আমাদের ক্যান্ডিডেট যেহেতু উনি উনি আর একটি কথা বলছেন সিলেটের আমরা তো সিলেটের মাটির মাংসে বরে উঠছি আমাদের ধরেন আমার যদি গ্রামের বাড়ি বললি সিলেট থেকে উনিশ কিলোমিটার দূর আমাদের উসমানে নগর তা আমরা কি সিলেটের এই মাটির না তা আমরা তো সিলেটের হয়তো আপনি শহরের ভিতরে আর আমি শহর থেকে টোয়েন্টি মিনিট বা হাফ এন তা আমরা তো সিলেটের শহরে তো আমি যে জিনিসটা বলতেছি দেখেন আমাদের ক্যান্ডিডেট ইতিমধ্যে চমক দিয়ে দিচ্ছেন আপনি যেখানে উন্নয়ন করতে হইলে আন্তরিকতা লাগে এখানে একটু আগে আতর ভাই বলছেন যে এখানে আসলে সরকারে আর আপনার সত্য ইচ্ছা থাকে অনেকেই আল্লাহ ওনাকে টাকা দিচ্ছে আর যদি আমাকে আল্লাহ টাকা দিত তো আমি আমার এলাকায় উন্নয়ন করতে পারবো এবং সৎ ইচ্ছা থাকতে হবে আমাদের সরকারের না সরকার আমি কাজ করতে হই যে আমাদের সরকারের সৎ ইচ্ছা আছে বললেই কিন্তু আরিফুল চৌধুরীর দেখেন এইভাবে টেকা বিএনপি সরকারকে মতো আছেন তখন আমাদের খামরান ভাই কমিশনার ছিল এইভাবে টেকা দেয় না কিন্তু সরকারের সৎ ইচ্ছা অর্থমন্ত্রীর সৎ ইচ্ছা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সৎ ইচ্ছা আছে বললেই কিন্তু এখন যদি আপনি টাকারে কোন জায়গায় সরকারে তো বলে দিতে পারেন না আপনার এই ডিজাইনের জন্য ওইভাবে কাজ করতে হবে আপনার আপনার আপনি যে মেয়র থাকবেন বা ওনার যে টিম থাকবে ওরা বলতে পারে আমাদের ইতিমধ্যে দেখেন আমাদের যে ক্যান্ডিডেট উনি সাইজলা বিশ্ববিদ্যালয় নগর পরিকল্পনাবিদ বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় নগর পরিকল্পনা উনি ইস্তেহার দিবেন ইলেকশনের আগে তো দেখেন একজন মানুষের কতখান আন্তরিকতা হইলে উনি ইলেকশন করার আগে কিন্তু নগর পরিকল্পনাবিদ নিয়ে এসেছেন এবং উনি ইতিমধ্যে দেখেন আমাদের সুরমা নদী খনন चारिदिकारिकल्पना <laughs> উনি নগর পরিকল্পনা নিয়ে এসে সুন্দরভাবে শুধু আমরা বলছি যে আমাদের পার্টির না আমরা সবাইকে নিয়ে এই শহর কিন্তু আমার এখানে না বা আওয়ামী লীগে না আমরা সবাই মিলে শহর এবং এই শহরে দেখেন আমরা বিয়াল্লিশটা ওয়ার্ডে না চৌষট্টিটা জেলার মানুষ থাকে একটা মাল্টিকালচার শহর আমাদের সিলেট শহর প্রত্যেকটা জেলার মানুষ আছে এবং এই শহর কিন্তু খালি আমরা সিলেট যারা তারা না আমাদের বিভিন্ন জায়গায় অন্যান্য জায়গা থেকে এসে ব্যবসা বাণিজ্য করে তো আমি মনে করি আমাদের এই শহর একটা পরিকল্পিত নগর হিসাবে গড়ে তোলার জন্য ইতিমধ্যে যে নগর পরিকল্পনাবিদ বা আমাদের আমাদের সুরমা নদী খনন বা আমাদের ড্রেনেজ 
এবং বিশেষ করে দেখেন ইতিমধ্যে আমাদের সিলেটে কিন্তু বিদ্যুৎ সমস্যা এইটা তো এখন অন লাগে না কিন্তু এই বিদ্যুৎ সমস্যা তো আর সমাধান হয় না কিন্তু দেখেন ইতিমধ্যে আমাদের ইলেকশন কয়েকদিন আগে আমাদের বিদ্যুৎ সমস্যা ছিল কিন্তু আমাদের ক্যান্ডিডেট দেখুন উনি কিচ্ছু না একপরে বিদ্যুৎ সমস্যা এখন আর লোড শোটিং নেই কদিন আগে আমাদের সাইদকে একটা প্রবলেম ছিল লোড শোটিং তো এইভাবে আপনার কাজ করার ইচ্ছা এবং আপনি একটু আগে দেখেন আমাদের দল করে না একজন সামাজিক সংগঠন করে উনি একটা দলে বলেন উনি বলছেন যে আনজুমান চৌধুরী কাজের লোক স্মার্ট লোক কাজ করতে পারবে তো এখন ইতিমধ্যে মানে বৃহত্তর সিলেট আলোচিত হয়েছেন আমাদের কাজের দুঃখ আপনি কোন দল করেন ঠিক আছে আমি মানলাম একটু ওনার একটু সময় দিতে হবে আমি মনে করি যে আমার ইতিমধ্যে বুলেট রেল ছ আমি মনে করি আপনি কাজ করার আপনার স্পিরিট থাকতে হবে খালি শুনেন অনেকের টাকা আছে যেমন উনি বলছেন একশোটা ব্যবসা মালিক কিন্তু আজ পর্যন্ত তো একটা রাস্তা বাউলুয়াই দিয়া দেখাইছেন না যে আমি এইটা করব উনি তো কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছেন না না আমি বলতে দল ক্ষমতা আমাদের দল ক্ষমতা চাইলে তো অনেক কিছু করতে পারে না তাই দল দল ক্ষমতা তারা তারা তো কাজ আপনি যখন বছর ধরে তো আপনি আপনি যখন কাজ করবেন তো 15 বছর ধরেই তো আমাদের যেহেতু জনে আমলি গণমানুষের জন্য যার কারণে দেখেন বিএমপি এর মেয়র এর ফোরা টাকা দিতে দেন এলাকার উন্নয়ন করার জন্য মেয়র যে দলে মানুষ তো সবাই দেশ আপনি দেখেন ইতিমধ্যে দেখেন আমাদের বিশ্লম্বর ওয়ার্ড আপনি বিশ্লম্বর ওয়ার্ডে যদি আপনি রাস্তা দেখেন আপনি যদি বিশ্লম্বর ওয়ার্ডে আমাদের কাউন্সিলর আমাদের মহানগর আমলি জনতা উনার যদি রাস্তাগুলো দেখেন আপনি জান উনার এলাকা কালকে আমি অবাক হয়ে গেলাম তো এই আপনার যদি সত ইচ্ছা থাকে করা যায় সত ইচ্ছা করা যায় আমি মনে করছি যে একজন এমন একজন লোক আমি দলমত নিবিছি এমন একজন লোক যারা আমাদের দুঃখ দুর্দশা বুঝে এবং আমি বললাম খালি বক্তৃতা বললাম আমাদের পানির নিচে চলিয়ে যায় আমি কাজ করলাম না এটা হবে না दक्षिणसुमार बसिंदा উনার রাস্তার জন্য উনি উনার কাউন্সিলরে ফোন দিয়েছেন তো আমরা সত ইচ্ছা থাকতে হবে তো উনি তো আর সিলেটের এই রাস্তা হইলো কি না হইলো কি কিন্তু উনার তো সোচ ইচ্ছা বললিয়া কিন্তু উনি বলছেন কাজ করতেছেন আপনাকে এই জায়গায় থামাচ্ছি আমি জনাব আতাউর ভাই আপনি বলেন আপনার উনি যে বললেন যে এটা সোচ ইচ্ছা সোচ ইচ্ছা আপনাদের কতটুকু আছে আর আগে কেন হই না আপনি কি মনে করেন যে এটা কি সরকারি দলের ব্যর্থতা বা মন্ত্রীদের ব্যর্থতা এগুলো তো সবকিছু বললেই যে সিটি মেয়র করতে পারবেন বরাদ্দ তো সেন্ট্রাল থেকে আসতে হবে জামাল ভাইয়ের একটা কথা আমার আমি খুবই হাসি পাচ্ছিলাম হাস্য করে একটা কথা উনি যেটা বললেন আমাদের আগেকার আমাদের যে রানিং মেয়র যিনি উনি ছিলেন বিএমপির দশ বছর উনি ছিলেন দুই টাইমে ওনাকে কিন্তু আওয়ামী লীগ সরকার প্রচুর সহযোগিতা করেছে অন্য অন্য মেয়র থেকেও ওনার বাসমতে আবার আনোয়ার ভাই মাঝে মধ্যে বলেন শুনি যে ওনাকে প্রচুর সহযোগিতা করা হয়েছে ওনাকে প্রচুর গ্রান্ট দেওয়া হয়েছে ওনাকে প্রচুর বরাদ্দ দেওয়া বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে অনেক কিছু দেওয়া হয়েছে না উনি নিজেই বলছে উনি নিজের মিটি বলছে উনি তো টাকা ফিরত দিয়ে দিয়েছে আপনি তো উনি কাছে আপনার কথা সূত্র তো বলছে ওনাকে যদি এত বরাদ্দ দেওয়া হলো আপনি আবার বলেন যে ওনার কোনো উন্নয়ন নাই আপনি <laughs> ধরেন <laughs> 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 উনি যে কাজ একবারে আমরা উনি বলছে উনি উনি তো উনার পরিকল্পনা নগর বিধানে কিভাবে শুনেন আমার এলাকায় আমি আপনার দলের প্রার্থী উনি নগর পরিকল্পনা বিদ নিয়ে এসে একটা সুস্থ পরিকল্পনার মাধ্যমে ঠিক আছে না আমি আশাকান আতার ভাই যে জিনিসটা বলছে উনি নিজেই বলছেন সরকারে উনি সরকারকে কোনোদিন বলেন নাই আমাকে দেয় নাই দিতে তো বলেন সরকার টাকা দিয়েছে তো কাজ কেন হয় না না দিতে কাজ মানে কাজ তো করতে উনি না না কাজ করতে তো 
ধরেন এক রেঞ্জে ওখানে টেন্ডার এক তিনবার দিছে দিয়ে টাকা কিছু মারছে আর কিছু পাবলিকে দিচ্ছে মানে দুর্নীতি হইছে দুর্নীতি হইছে আপনি 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 বলেন আপনার বাসমতে আগেকার মেওসব দুর্নীতি দুর্নীতিবাজ বা দুর্নীতির সাথে জড়িত উনি যদি দুর্নীতির সাথে জড়িত হন উনি কিন্তু দুইবারের মেয়র হ্যাঁ शेष बल्कि गवर्नमेंट मध्य गवर्नमेंट छाय তাহলে তার ইচ্ছা মতো করতে পারবে এটাতে কারচুপি হবে না আমি কমপ্লেন করতে পারবো না আমি দেখতে পারবো না যেমন আমি যদি ব্যালেটের মাধ্যমে একটা ইলেকশন করি গত আঠারো সালের যে ইলেকশন হয়েছে প্রত্যেকটা এমপিরা কিন্তু তারা ভিতরে ভিতরে কাঁদে যে আমাকে মানুষ ভোট দিছে কিন্তু আওয়ামী লীগ ভোটটা আর দিনের ভোটটা রাত্রে করে নেওয়ার কারণে जतिपाटी सरिक इतिहास बंदूक 
साधारण मन कर दल दल क्यों ना क्यों तो मेयर सिलेटर एक नागरिक हिसाब से সিলেটের একজন মানুষ হিসেবে বা প্রবাসী হিসেবে আপনারা অনেক প্রত্যাশা আপনারা এখানে দুজনেই বললেন যে আপনাদের বিভিন্ন প্রত্যাশা আছে তো এই যানজট যে ব্যাপারটা আছে এগুলা কি দূর হবে আমি ফুটপাত দখল এগুলা এগুলা আমি আমি মনে করি ইতিমধ্যে আমাদের যে ক্যান্ডিডেট আমি আমাদের বলতে আমরা মনে করি মানে আমাদের সাধারণ পাবলিক সবাই মিলে আমি মনে করি এটা আমার ব্যক্তিগত মত যে কোনো হোক আমাদের আশা হলো আমাদের সিলেট শহরটা একটা সুন্দর শহর হতো এবং शिक्षित कुरान शिक्षा ग्रहण करते मान जल जो प्रचुर बरद पाई परिकल्पनार अभाव जिन लगाते लोकर दरकार जे ओनार भलो परिकल्पना आ पानी निष्काशन सिलेट वी जरा पानी एक अल्प बिस्टी पानी नीचे तलिए जाए ये जिनटा के जेम दोनों जन कैंडिडेट प्रतिजोगता है क्या आस पे जानी ना कार बाग्य आल्ला इलेक्शन है तो आशा कर बाकी तो आल्लापर जानी ना कम इलेक्शन है तो दु जन कैंडिडेट का आशा व्यक्त करब जो वनारा जान जे निवाचित हन वनारा जान सिलेटा के सिलेटा के 
যারা সিলেট বাসী সিলেটে বাস করি আমাদের প্রজন্ম আমাদের নতুন প্রজন্ম যেন সিলেট গিয়ে তারা বলতে পারেন যে এটা আমার বাপের দেশ এটা আমার মাদারল্যান্ড এটা আমার এরকম একটা পরিবেশ যদি তারা দিতে পারে তখন তারা মানুষের কাছে মূল্যবান হোক বাবুল হোসেন বাবুল ভাই জাতীয় পার্টির হোক আনোয়ারুজ্জামান চৌধুরী আওয়ামী লীগের এইটা যেন না হয় একটা জিনিস আমাদের দেশে প্রচলিত আছে মেরুবাই দেখবেন আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী যদি কেউ হয় উনি কিন্তু হন আওয়ামী লীগের প্রধানমন্ত্রী বিএনপির দেশের দেশের উন্নয়নে চাচ্ছেন উনি যদি প্রধানমন্ত্রী হন উনি হন বিএনপির প্রধানমন্ত্রী আমি এই কথাটা কেন বললাম আপনি দেখেন আমি আমার মনে হয় আমার পুরো বিশ্বে আমার আমার এই জীবনে আমি এই সব দেখি নাই যে কোনো প্রধানমন্ত্রী যদি দেশের বাইরে কোনো দেশে যান তাহলে উনি শুধুমাত্র বিএনপির লোকদের সাথে মিটিং করবেন উনি শুধুমাত্র আওয়ামী লীগের লোক যার যার দলের সাথে করবেন দলের সাথে হ্যাঁ আপনাকে এখানেই থামাবো আমরা আমাদের আর একদম সময় আর নেই আমাদের দেশের বেলায় আমি চেষ্টা আমি বলবো থ্যাংক ইউ কমিউনিটিতে কাজ করেন ওনার দলের জন্য কাজ করেন উনি যদি এই সময়টুকু ওনার পরিবার বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের দিকে এইরকম মানুষকে যদি মূল্যায়ন করা হয় দল থেকে যেমন ভাবে আনোয়ার জামান চৌধুরীকে মূল্যায়ন করা হয়েছে আমি চেষ্ট আমি প্রাইম মিনিস্টারের কাছে অনুরোধ রাখবো যেন জামাল খানের মতো লোকদেরকে যেন ভবিষ্যতে বিভিন্ন বিষয় এখানে উঠে এসেছিল রাজনৈতিক কথাবার্তা এবং বিভিন্ন সমস্যার কথা জল জ্বর যানজট এগুলোর কথা আমরা আশা করব যিনি মেয়র নির্বাচিত হবেন এই সমস্যাগুলো নিয়ে ওনারা চিন্তা করবেন এবং জনাব আতাউর রহমান যেভাবে বলেছেন জনাব জামাল খান যেভাবে বলেছেন আমরা একটি সুন্দর নগরী দেখতে চাই সিলেটকে একটি পর্যটন নগরী হিসেবে আমরা দেখতে চাই এই আশাবাদ এই প্রত্যাশা থাকলো সবার প্রতি অশেষ অশেষ শুভকামনা আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন শুভরাত্রি